गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाउ टू डे वी डिस्कस ग्लेशियर्स थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इसमें आपको मिलन थॉमसन सर्कल थ्योरम और ग्लेशियर्स थ्योरम अच्छे से करनी है नेम थ्योरम है आप मान के चलो कि एग्जाम में एक थ्योरम जरूर आती है और ये लास्ट टॉपिक है हमारा फोर्थ यूनिट का ग्लेशियर्स थ्योरम देखो क्या है इन अ स्टडी टू डायमेंशनल रोटेशनल फ्लो गिवन बाय कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ सेट इफ प्रेशर फोर्सेस ऑन द फिक्स्ड सिलेंड्रिकल सरफेस सी आर प्रेजेंटेड बाय अ फोर्स एक्स वाई and a couple of moment m about the origin of coordinates then neglecting the external forces x plus iota y is equal to iota rho by 2 integration over c dw by dz of whole square dz where m kya hai iska real part hai aur rho is the constant of fluid ye hame prove karna hai to iske liye humne kya assume kiya let ds be an element ds be an element of an arc at a point p and tangent at p makes an angle theta with the x axis द प्रेशर एट पॉइंट पी इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हो गया पी डी एस ठीक है वेयर पी वैसे तो प्रेशर पी है लेकिन पी डी एस इस एलिमेंट पे हम क्यों कह रहे हैं बिकॉज पी इज द प्रेशर पर यूनिट लेंथ है तो पी डी एस हो गया प्रेशर इस पॉइंट इस पर आपका डी एस पर तो पी डी एस एक्टिंग एलोंग द इनवर्ट नॉर्मल टू द सिलेंडर सिलेंड्रिकल सर्फेस एंड इट्स कंपोनेंट एलोंग द कोर्डिनेट एक्सिस हम इसके कंपोनेंट बता रहे हैं तो क्या क्या हो गए पी डी एस कोस नाइनटी प्लस थीटा एंड पी डी एस कोस थीटा ठीक है ये दो इसके हमने कंपोनेंट्स बता दिए और कोस नाइनटी प्लस थीटा मीन्स माइनस साइन थीटा तो माइनस पी डी एस साइन थीटा एंड माइनस पी डी एस कोस थीटा तो प्रेशर एट एलिमेंट डी एस इज डी एफ विच इज इक्वल टू डी एक्स प्लस आउटा डी वाई डी एक्स एक्स डायरेक्शन में माइनस पी साइन थीटा डी एस और वाई डायरेक्शन में आपका हो गया आई पी कोस थीटा डी एस अब इसमें हमने क्या किया आयोटा पी कॉमन लिया हुआ है तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डी एस विच इज इक्वल टू आयोटा पी कोस थीटा को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी एस और साइन थीटा आपका डी वाई बाई डी एस डी एस से डी एस कैंसिल तो ये आपका आ गया आयोटा पी डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई मीन्स ये बन गया आपका आयोटा पी डी सेट नाउ द प्रेशर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आपको पता है पी बाई रो प्लस हाफ क्यू स्क्र कॉन्स्टेंट तो यहाँ से पी की वैल्यू हमने लिखी पर द डी डब्ल्यू बाई डी जेड आपका माइनस यू प्लस आयोटा भी U और B की हमने वैल्यू डाल दी यहाँ विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल टू माइनस क्यू इज टू पावर माइनस आयोटा थीटा और डी जेड आपका डी एक्स प्लस आयोटा सिलेंडर इज ऑप्टेन बाई इंटीग्रेटिंग इक्वेशन स्टूडेंट्स तो हमारा ये वैल्यू आ गई थी पावर थीटा डीएस नाउ प्रेशर ऑन द सिलेंडर इज ऑप्टेन बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एफ आएगा एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग आयोटा पी डी जेड जस्ट हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा रो बाई टू इंटीग्रेशन ओवर सी क्यू स्क्र डी जेड जो आपको हम लिख इसको हम क्या लिख सकते हैं ईरेस टू पावर आयोटा थीटा डी तो हमारे पास आ रहा है एक्स प्लस आयोटा वाई ऐसे अगर हम यहाँ से एक्स माइनस आयोटा वाई लिखें तो मिस आयोटा को माइनस आयोटा से जस्ट रिप्लेस किया है तो यहाँ राइट हैंड साइड पे भी हम रिप्लेस कर देंगे आयोटा को माइनस आयोटा से और ई रेस टू पावर माइनस आयोटा थीटा को हमने लिखा ई रेस टू पावर माइनस टू आयोटा थीटा इन टू रेस टू पावर आयोटा थीटा फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर हमारे पास आ गया डी डब्ल्यू बाई डी जेड होल स्क्र डी जेड इसकी जस्ट वैल्यू पुट की है नाउ मोमेंट एम इज गिवन बाई ए मोमेंट का फॉर्मूला इंटीग्रेशन मोड आर क्रॉस डी एफ या आपने स्टैटिक में पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला मोमेंट इज गिवन बाई दिस डी एफ का वैक्टर आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना दिया हुआ है यहाँ और फिर उसका मोड यहाँ हमने उसकी वैल्यू पुट की हुई है एक्चुअली आर क्रॉस डी एफ हमने सोल्व करके दिखाया हुआ है कि वैल्यू क्या आएगी उसकी और ये वैल्यू यहाँ हमने पुट की हुई है फिर फर्दर हमने इसको सोल्व किया यहाँ पर डीएस से डीएस टर्म आउट हो रही है पास 
सिस्टम ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ पी पी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई फिर हमने इनकी जस्ट फिर से हमने पी की हमने वैल्यू पुट कर दी वैल्यू पुट करने के बाद जो कॉन्स्टेंट हमारे वो बाहर निकाला उसको इंटीग्रेट किया फर्स्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन जो है आपका वो वैनिश हो जाएगा हमारा क्लोज कॉफ सी और सेकेंड इंटीग्रेशन आपका ये बच गया हमने वैल्यू पुट कर दी डी की और डी की पुट करने के बाद हमने यहाँ से इसका रियल पार्ट लिखा दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ दिस वैल्यू एक्चुअल में होल लिख के ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये इसका रियल पार्ट है और ये आपके पास जो टर्म आ रही है उसको हमने सोल्व किया सोल्व करके ये आ गया जो आपके पास जो आपको ट्रो करना था एक्चुअली सारे ही मैथमेटिकल स्टेप्स हैं आप करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अगर किसी का को कोई डाउट आता है किसी मैथमेटिकल स्टेप में तो आप लोग पूछ लेना ठीक है इतना ही करेंगे हम सफिशियंट है ये फोर्थ यूनिट में आपका बाकी हम नहीं करेंगे यहाँ आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है 